அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் எம்எம்ஐ டெய்லர் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக் டெய்லரிங் கிளாஸில் வந்து நம்ம சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் நோட்ஸாக மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கேன் நான் உங்கள்கிட்ட நான் வீடியோவாக வந்து நான் போடலை அதனால் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட நோட்ஸ் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் என்னோட ஸ்பீச் வந்து தமிழில் தான் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் நம்மளோட நோட்ஸை பார்த்துட்டு வேறு வேறு லாங்குவேஜில் வந்து கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து எல்லா லாங்குவேஜெல்லாம் தெரியாதுங்க ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வந்து தெரியும் அதை வச்சு நான் வந்து இந்த நோட்ஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இது தமிழ் புரியாதவங்களுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் நான் பேசுகிறது வந்து தமிழில் தான் வந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் பார்க்குறவங்க நீங்கள் தமிழ் விவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தமிழ் தெரியாதவங்க இந்த நோட்ஸை பார்த்து உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும்னா நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெய்லரிங்க்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து டெய்லரிங் பழகணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இது வரைக்கும் டெய்லரிங்கை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா தெரியாதா எந்த அளவுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ பேசிக்காக வந்து நம்ம டெய்லரிங்க்கு என்னென்ன தேவை என்னென்ன பொருட்கள் முக்கியமாக தேவை அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானே அழுத்தி வச்சிட்டிங்கன்னா இனிமேல் நான் போட 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 ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நீங்கள் வந்து தவறாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் மறக்காமல் எழுதுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நமக்கு டெய்லரிங்கு பேசிக்காக என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்ச் டேப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இன்ச் டேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு வந்து இப்போ படத்தில் தெரிகிற மாதிரி இன்ச் டேப் இருந்தால் நமக்கு போதுமானது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு சென்டிமீட்டர் அளவுகளும் ஒரு சைடு வந்து இன்ச்சஸ் கணக்கும் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் சுடிதாருக்கு பெரும்பாலும் நம்ம இன்ச்சஸ் தான் வந்து எடுப்போம் கிளாத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் தான் நம்ம பத்து சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர்னு சொல்லிட்டு தொண்ணூத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் நூறு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு மீட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு நாற்பது இன்ச்சு அந்த மாதிரி வந்து வரும் அப்போது நூறு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மீட்டர் ஆகும் முப்பத்தி ஒன்பது இன்ச்சு அல்லது நாற்பது இன்ச்சு அந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மீட்டராக வந்து கன்வெர்ட் ஆகி வந்து வரும் நம்ம ஒரு மீட்டருக்குள்ளே கிளாத் எடுத்தோம்னா நம்ம சென்டிமீட்டரில் வந்து எடுப்போம் அதே இது ஒரு மீட்டருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒரு மீட்டர் ஒன்னே கால் மீட்டர் ஒன்றரை மீட்டர் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து நம்ம இன்ச் டேப் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அதே மாதிரி நம்ம அளவுகள் எடுக்கும் போதும் அந்த அளவுகளை மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வந்து அளவுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்ச் டேப் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமாக வந்து இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிசர் இந்த சிசர்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிசர் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு டைப் ஆஃப் சிசர்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேவை இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரெட் கட்டர் அது வந்து சின்ன சைஸ் சிசர் சிசர்னு சொல்கிறத விட அது வந்து கட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இப்போ படத்தில் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் வந்து அந்த கட்டர் வந்து இருக்கும் இதுலேயே மாடல் மட்டும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மேலே கட் பண்ணுறது மட்டும் இதே மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் சிசர்ஸ் வந்து நமக்கு பேப்பர் கட்டிங் போடுறதுக்காக நமக்கு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் சிசர் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம நார்மலாக கிளாத் வெட்டுற சிசரில் வந்து பேப்பர் கட்டிங் போடக்கூடாது இது வந்து நம்ம கிளாத் கட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இதில் வையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கைப்பிடி வந்து கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டீல்லையே இருக்கிற மாதிரி எடு வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சிசரில் வந்து மூணு டைப்பு ஒன்று கட்டர் இன்னொன்று பிளாஸ்டிக் சிசர் இன்னொன்று ஸ்டீல் சிசர்
சிந்தட்டிக்லேயும் வரும் காட்டன்லேயும் வரும் வெயிட்லெஸ் அந்த மாதிரி நிறைய கிளாத் அது வந்து இருக்குது நீங்கள் வந்து அது உங்களால் முடியும்னா நீங்கள் கடைகளில் போய்ட்டு ஒவ்வொரு கிளாத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து நேராக இருக்கப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஸ்டிச் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போடும்போது நான் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன கிளாத் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேலு இந்த ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லரிங்கில் முக்கியமாக எல் ஸ்கேலும் லாங் ஸ்கேலும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த எல் ஸ்கேல் வந்து எதுக்கு அப்படின்னீங்கன்னா கிளாத் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதுக்காக அதாவது சைட்லேயும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் பக்கவாட்லேயும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அதுக்காக அந்த எல் ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது இருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் வந்து கிடையாது இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பென் ஸ்கேல் வந்து இருக்கும் லெக்கு கேர்வ் இருக்கும் அது மாதிரி ஹிப் கேர்வ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கேல் வந்து இருக்குது அது ஒவ்வொரு ஸ்கேல் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க நம் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக ஒரு அடி ஸ்கேல் இருந்தால் நமக்கு போதுமானது அதை வச்சே நம்மளால் கட்டிங் போட்டு ஸ்டிச் பண்ண முடியும் இப்போ படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்கேல் வந்து இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது வந்து சொல்கிறேன் இதெல்லாம் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் வந்து கிடையாது நம்மக்கிட்ட நார்மலாக ஒரு ஸ்கேல் ஒரு அடி ஸ்கேல் இருந்தாலுமே வந்து நம்மளால் மேனேஜ் வந்து பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீம் ரிப்பேர் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து பிரிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் சில ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து நம்ம ரஃபாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா சில நேரத்தில் தவறுதலாக எதையாவது தச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது பிரிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சீம் ரிப்பரை வச்சு நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு அது வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து அது இருக்கும் அதுக்கு ஒரு அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த இது நம்ம உள்ளே விட்டு எடுத்தோன்னு சொன்னால் தையல் வந்து ஈஸியாக வந்து பிரிஞ்சுக்கும் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆம் ஹோல் கோவ் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து சிலருக்கு வந்து வரைகிறதுக்கு வந்து வராது அது கரெக்டாக வந்து வரைகிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஆம் ஹோல் கோவ் வந்து யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி அந்த நெக்கோட ரவுண்டு வரைகிறதுக்கும் நமக்கு வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம எப்படி வந்து அந்த ஆம் ஹோலு கை கழுத்து ரவுண்டு இதெல்லாம் வரையணுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது தேவைப்படாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து சுற்றி வந்து இன்ச்சஸ் கணக்கும் சென்டிமீட்டரும் வந்து அளவுகள் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீடில் நீடில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெம்மிங் நீடில் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் வந்து இருக்கும் அதாவது நல்ல தடிமனாக வந்து இருக்கும் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஹூக்கு வந்து வைக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் இதில் வந்து சின்னதாக ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் ஹூக்கை வந்து அந்த ஹோல்ஸில் வந்து மாட்டி விட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹூக் வந்து தைக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும் அது இல்லாமல் சில இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு சைடில் மார்க்குனால் நம்ம மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடலாம் அதே இதை ஆப்போசிட் சைடும் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இந்த நீடில் வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து இந்த டாட் மார்க் பண்ணுறதுக்கு சைடு ஸ்டிச்சஸ் வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த நீடில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரெட்டு த்ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் த்ரெட்டு வந்து இருக்கும் அதிலே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் த்ரெட்டும் வந்து இருக்கும் அப்புறம் கோன் சேஃபில் வந்து இருக்கும் இந்த கோன் சேஃபில் நீங்கள் வாங்குகிற மாதிரி இருந்தால் மெயின் கலர் வந்து நீங்கள் கோன் சேஃபில் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் மற்றபடி நம்ம நார்மலாக எப்பயும் வாங்குகிற த்ரெட்டை வந்து வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி ஓவர்லாக்கு வந்து அதுக்கு தனியாக வந்து த்ரெட் வந்து இருக்குது அதுவும் நமக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் சில்க் த்ரெட் வந்து இருக்குது இது வந்து நம்ம எதையாவது நம்ம எம்ப்ராய்டரிக்கு போடுறதுக்கு நமக்கு சில்க் த்ரெட் வந்து யூஸ் ஆகும் அது மாதிரி ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் வந்து இருக்குது அதுவும் நமக்கு நம்ம கையிலே வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் முக்கியமாக நம்ம மிஷின் த்ரெட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹூக்கு பட்டன் ப்ரெஷ் பட்டன் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே வந்து கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் ஹூக்கு வந்து ஹூக் வைக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் அது மாதிரி ஹூக் வந்து மாட்டுறது
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சூவிங் மிஷினு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக்காக இருந்தீங்க என் இப்போ தான் நான் பழக போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பெடல் மிஷின் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நல்லா பழகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மோட்டர் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து இதை ப்ரொஃபஷனலாக செய்ய போகிறேன் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ப்ளவுஸ் ஆறு ப்ளவுஸ் நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் மிஷின் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பேசிக்காக இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெடல் மிஷின் வாங்கி நீங்கள் வந்து தைச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுத்தடுத்து மோட்ரு பவர் மோட்ரு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வேறு வேறு மிஷின் வந்து வாங்குறத பற்றி யோசிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசி மார்க்கர் டிசி மார்க்கர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்ஸில் வந்து இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு மார்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீடியோஸ்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் வாங்கினேன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் புதுசாக வந்து நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேனா பென்சிலு ரப்பரு நோட் புக்கு மார்க்கர் பென்னு பேட்டர்ன் ஷீட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேட்டர்ன் ஷீட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஆகட்டும் சுடிதார் ஆகட்டும் நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து யூஸாக இருக்கும் இந்த பேட்டனில் வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து மார்க்கர் பென் வந்து நமக்கு வேணும் இல்லைன்னா ஸ்கெட்ச் பென் கூட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி எதாவது குறிப்புகள் எடுக்கிறதுக்கு அளவுகள் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட் புக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து முக்கியம் அது மாதிரி பென்சிலு ரப்பர் இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நெக் டிசைன்லாம் வந்து ட்ரா பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பென்சிலை வந்து நல்லா ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஓகே அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பென்னிலேயோ இதுலேயோ வந்து மார்க் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து நீட்டாக வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெண்ணு வந்து நீங்கள் நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு வேணும் எழுதுறதுக்கும் அளவுகள் எழுதுறதுக்கு கஸ்டமர் வரும்போது அவங்களோட டீட்டெயில் வாங்குறதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து பெண் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டேப்லர் ஸ்டேப்லர் பெண் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம் அயன் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நான் வந்து இதில் எழுத எழுதலை அயன் பாக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து அயன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேணும் இந்த இதெல்லாமே வந்து நமக்கு இப்போ பேசிக்காக ஒரு டெய்லரிங் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பழக போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வேணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மிஷினுக்கு தேவையானதெல்லாம் நான் வந்து சொல்லலை இப்போ நீங்கள் சுவிங் மிஷின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேயே வந்து கேஸ் பாபின் மற்ற ஐட்டம்லாம் வந்து அதுலேயே வந்து வந்துடும் அதனால் அதை மட்டும் நான் வந்து தனியாக வந்து நான் சொல்லலை அது வந்து நம்ம மிஷினை பற்றி பார்க்கும்போது நான் வந்து அதுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் இந்த சேனலை எம்எம்ஐ டெய்லர் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல்லைக்கானே அழுத்திட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் இனிமேல் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் தவறாமல் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்